ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസത്തിലെ മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഇനി വില്യം വേഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ബി മുതലാണ് നോക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വില്യം വിളിച്ചിട്ടാണ് ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പീനിയൻസൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വില്യം വേർഡ്സ് വെർത്ത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം ജോൺ വേർഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെയും ആൻഡ് കുക്സൻ്റെയും സൺ ആയിരുന്നു കൂക്കർ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അത് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊക്കർ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന എറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലിറിക്കൽ വെല്ലാഡ്സ് വിത്ത് എ ഫ്യൂ അതർ പോയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് അദ്ദേഹവും ദെൻ എസ് ടി കോളറിജും കൂടിയിട്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കൂടി ഒരു വർക്കിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ റൊമാൻറ്റിസിസം ആരംഭിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വയലൻ്റ് അറ്റാക്സ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിക്സിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വയലൻ്റ് അറ്റാക്കുകളൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുള്ള പോയംസ് ആയിരുന്നു അതിൽ അതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു പോയറ്റിക് ഡിക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചീഫ് ഓഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറിക്കൽ ബെല്ലാഡ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ്റെ പ്രിഫേസ് പിന്നെ പിന്നീട് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയറ്റിക് ഡിക്ഷനും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ് വ്യൂസ് ഓൺ പോയറ്ററിയാണ് പോയറ്റിക് ഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഗ്രേറ്റ് റോമൻ ഒറാറ്റർ സിസറോ ഹാഡ് ഡിവൈഡഡ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ദ ലോ യൂസ് ടു പ്രൂവ് ദ മിഡിൽ യൂസ് ടു പ്ലീസ് ആൻഡ് ഹൈ ആൻഡ് ലോഫ്റ്റ് യൂസ് ടു മൂവ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് റോമൻ ഒറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സിസറോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് നമ്മൾ പോയിട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആണുള്ളത് ലോ ആണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ലോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും യൂസ്ഡ് ടു പ്രൂവ് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ മിഡിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസ് ടു പ്ലീസ് ആണ് ദെൻ ഹൈ ഹൈ ആൻഡ് ലോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസ് ടു മൂവ് യൂസ് ടു മൂവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള വർക്കുകളാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹൈ ആൻഡ് ലോഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാല ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും റൈറ്റേഴ്സും ചെയ്തിരുന്നത് എഴുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറി സെഞ്ചുറി ആയപ്പോൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറീനെ വീണ്ടും ചുരുക്കിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണാക്കിയിട്ട് മാറ്റി അതിൽ മിഡിൽ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ലോ ആൻഡ് ലോഫ്റ്റി മാത്രമായിട്ട് അവശേഷിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ലോ വേർഡ്സും ഫ്രേസസും അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത് പോയറ്റിക് യൂസിന് നല്ലതല്ല അൺഫിറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ എവരി ഡേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജിൽ പോയിട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും ആളുകളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് പോയിട്ടിക് യൂസിന് ഫിറ്റല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ വന്ന മാറ്റം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിനൊക്കെ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിട്ടിക് ഡിക്ഷൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പോയിട്ടിക് ഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് അതിനെ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയില
പ്രിഫേസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ പോയത്തിലെ വർക്കുകളുടെ ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാസ് ടു ചൂസ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഫ്രം കോമൺ ലൈഫ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഇൻസിഡൻസും സിറ്റുവേഷൻസും ചൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ടു റിലേറ്റ് ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക അതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിശദീകരിക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ആസ് ഫാർ ആസ് വാസ് പോസിബിൾ ഇൻ എ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് റിയലി യൂസ്ഡ് ബൈ മാൻ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് സാ റിയലി യൂസ്ഡ് ബൈ മെൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടു ത്രൂ ഓ ത്രൂ ഓവർ ദ എ സെർട്ടൈൻ കളറിംഗ് ഓഫ് ഇമേജേഷൻ ഇമാജിനേഷൻ അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടി അവർക്ക് അതിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് നല്ല കുറച്ചുകൂടി നല്ല പോയറ്റിക് ഡിക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്താൽ അതിനൊരിക്കലും നല്ലൊരു പോയറ്റിക് ഡിക്ഷനായിട്ട് മാറാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത്ര നല്ല ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് മാറില്ല എന്ന് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാരുടെ ലാംഗ്വേജിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കളറിംഗ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് വേർ ബൈ ഓർഡിനറി തിങ്സ് ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് ടു ദ മൈൻഡ് ഇൻ എൻ അൺയൂഷ്വൽ ആസ്പെക്റ്റ് അത്തരത്തിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോർമൽ സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ പോലും ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ പോയത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചൂസ് ചെയ്തത് റോ ലോ ആൻഡ് റസ്റ്റിക് ലൈഫായിരുന്നു അതായത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ലൈഫും പിന്നെ റസ്റ്റിക് മീൻസ് ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് മെൻ സ്പീക്ക് ഫ്രം ദയർ ഓൺ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് കൺവേ ദയർ ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് നോഷൻസ് ഇൻ എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് അൺ അൺ ഇലാബറേറ്റഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് അത്തരത്തിലൊരു കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻ ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നും അവർ ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ അവരുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസും അവരുടെ ഫീലിംഗ്സ് നോഷൻസ് അതൊക്കെ വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആൻഡ് അൺ ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനിൽ അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ ആൻഡ് റെസ്റ്റിക് ലൈഫ് അതിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോയറ്റിക് ഡിക്ഷന് കൂടാതെ തന്നെ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ പെരിഫ്രൈസ് ഇൻ ഇൻവേർഷൻ ആൻറ്റി തീസിസ് ഇങ്ങനെ പല അതർ ഡിവൈസുകൾ കൂടി അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയറ്റിക് ഡിക്ഷനിൽ ഈ പറയുന്ന പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ പെരിഫ്രൈസ് ഇൻവേർഷൻ ആൻറ്റി തീസിസ് ആൻഡ് അതർ ഡിവൈസുകൾ പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പോയട്രി കനോട്ട് ഡിഫർ മെറ്റീരിയലി ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രോസ് പോയട്രിയുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് മെറ്റീരിയലി വല്ലാണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് നല്ല ബെസ്റ്റ് പോയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആർ ദോസ് വെൽ റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പ്രോസ് പ്രോസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള വെൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള പോയിംസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വേർഡ്സ് വേർത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദാറ്റ് ദർ നെയ്ദർ ഈസ് ഓർ നോർ ക്യാൻ ബി എനി എസെൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പ്രോസ് ആൻഡ് മെട്രിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ പ്രോസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ മെട്രിക്കൽ കമ്പോസിഷനും ഇത് തമ്മിൽ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നും കൂടി വേർഡ്സ് വേർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹീ റെക്കമെൻസ് എ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് റിയലി സ്പോക്കൺ ബൈ മെൻ വിച്ച് വെൻ എവർ മെയ്ഡ് വിത്ത് ട്രൂ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആസ
he defined a good poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings it takes its origin from emotion recollected in tranquility or a good poetry in internet in the name is a spontaneous overflow pattern and other sudden i turned out another powerful feelings in the overflow on and it takes its origin from emotion recollected in tranquility other and i will not in the origin in the right and angle even on a number of tranquility and i'm sure under the number i'm going to cool it it can is a myth recollect the other one i'll use it can the emotions in the other in the other member in the it is a spontaneous overflow of powerful feelings it takes its origin from emotion recollected in tranquility ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് ആണ് ഒരു ഗുഡ് പോയട്രി എന്നാണ് ബട്ട് അത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇമോഷൻ റീകളക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാങ്കുലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുന്നതും ഇനി റീകോ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീകളക്റ്റഡ് ഫ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ആലോചിച്ചെടുക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജോർജ് വാട്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേർഡ് സെർത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ അൺഫോഴ്സ്ഡ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഫീലിങ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വേർഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇസ് ദ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ അൺഫോഴ്സ്ഡ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ വരുന്ന പവർഫുൾ ഫീലിങ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് വരുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മളത് അങ്ങനെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് എഴുതുന്ന പോയിട്രി അല്ല ഒരു ഫ്ലോ ഫ്ലോയിൽ അതിങ്ങനെ വരണം അൺഫോഴ്സ്ഡ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഫീലിങ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഒരു പോയിട്രി എന്നാണ് വേർഡ്സ് വെർത്ത് പറയുന്നത് എന്നാണ് ജോർജ് വാട്സൺ അതായത് വേർഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനെ അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല അത് ഫ്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഫ്ലോയിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് പോയിട്രി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം പക്ഷേ അദ്ദേഹം എങ്കിൽ കൂടി വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് അതായത് പല ആളുകളും പോയിട്രി ഇങ്ങനെ എഴുതാം പോയ ഒരു പോയം എഴുതാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് പോയം എഴുതുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെ അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഫീലിങ്സ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ഫ്രം ഇമോഷൻ റീകളക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാങ്കുലിറ്റി എന്നാണ് എങ്കിൽ കൂടി വർക്ക്മാൻഷിപ്പിനെ അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഈസ് ഓൾസോ ദ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഓഫ് മാൻസ് നോളജ് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് ഹിം പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ തന്നെ കുറിച്ചുള്ളതും തൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള ലോകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോളജാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹം പോയിട്രിനെയും സയൻസിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു പേഴ്സ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം തന്നെയാണ് തന്നെ കുറിച്ചും തൻ്റെ ചുറ്റിലുള്ള ലോകത്തിനെ കുറിച്ചും പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സയൻസിൻ്റെ പേഴ്സ്യൂട്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൂത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രൂത്ത് ഈക്വലി എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയും പ്ലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രൂത്ത് പ്ലീസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് അറിയുന്ന ആളുകളെ കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ദ പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഫെൽറ്റ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് അലോങ് ദ ഹാർട്ട് അത് വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് അവർ അവർക്ക് അവരുടെ ബ്ലഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിലും അതായത് എല്ലാവരും ആളുകൾക്കും ആ ഒരു ട്രൂത്ത് ഈക്വലി പ്ലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പോയിട്രിയിലെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ സയൻസ് അങ്ങനെയല്ല അതറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അത് പ്ലീസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അത് അവർക്ക് പ്ലഷറായിട്ട് തോന്നുകയുള്ളൂ ദെൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിട്രി ഈസ് എ ബ്രത്ത് ആൻഡ് ഫൈനർ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ്
ആസ് എ ടീച്ചർ ഓർ ആസ് നപ്പിങ് എല്ലാ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പോയിറ്റുകളും ഒരു ടീച്ചറാണ് ഒരു ടീച്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ താൻ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ നപ്പിങ് ഒന്നുമല്ലാണ്ടായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോയിറ്റ് ടീച്ചറാകുമ്പോൾ അവരുടെ പോയിട്രി എന്ന് പറ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോ ലെസൺസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം പക്ഷെ ദ ലെസൺസ് ആർ ടു ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ എ പേഗേഷൻ ഓഫ് ഫീലിങ്സ് റെദർ ദൻ ത്രൂ എ മിയർ അപ്പീൽ ടു ദ ഇൻ്റലക്റ്റ് ഓർ ഗുഡ് സെൻസ് അതിലെ ലെസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫീ ഫീലിങ്സിൻ്റെ പർഗേഷനിൽ കൂടെ വരുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇൻ്റലക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഗുഡ് സെൻസിനോ അതിന് അപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാവരുത് പർഗേഷൻ ഓഫ് ഫീലിങ്സിൽ കൂടെ വരുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അദ്ദേഹവും ക്ലാസിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നുള്ള നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ടീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റലക്റ്റിന് ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി അത് വരുന്നത് പേഗേഷൻ ഓഫ് ഫീലിങ്സിൽ കൂടെ ആയിരിക്കണം പേഗേഷൻ മീൻസ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഈ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് സാമുവൽ ടെയ്ലർ കോളേജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു മുതൽ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ വരെയാണ് ഹി വാസ് എ ലിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക് ആൻഡ് എ ഫിലോസഫർ പിന്നെ അദ്ദേഹം വില്യം വെഡ്സർത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായിരുന്നു ഈസ് നോൺ ഫോർ ഈസ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് പോയറ്റിക് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് വില്യം വേഡ്സ്വർത്ത് വില്യം വേഡ്സ്വർത്തും സാമുവൽ ടൈലർ കോളേജും കൂടിയിട്ടാണ് ലിറിക്കൽ ബെല്ലാഡ്സ് വിത്ത് അതർ പോയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു വർക്കാണ് റൊമാൻറ്റിസത്തിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡർ ആസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് റൊമാൻറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് അലോങ് വിത്ത് വേർഡ്സ് വെർത്ത് വേർഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് റൊമാൻറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെയും കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് സാമുവൽ ടെയ്ലർ കോളറിജിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിക് ടു ബേസ് ഇസ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ഓൺ ഫിലോസഫിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിലോസഫിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിറ്റിസിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആ ഒരു പോയം എഴുതി വന്നിട്ടുള്ള പോയം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പോയം അതിന് ഫുള്ള് അവർ പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ കുഴപ്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സലൻസ് എക്സലൻസ് ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റ് ഇതൊക്കെ പറയുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ആസ്ക് ദ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഹൗ ഇറ്റ് കെയിം ടു ബി ദിയർ അറ്റ് ഓൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് വൈൽ ക്രിറ്റിക്സ് ബിഫോർ ഹിം ഹാഡ് ബീൻ കണ്ടെൻറ്റ് ടു ടേൺ എ പോയം ഇൻസേർഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ടു ഡിസ്കോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് എക്സലൻസസ് ആൻഡ് ഡിഫക്ട്സ് കോളറിഡ്സ് ആസ്ക് ദ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഹൗ ഇറ്റ് കെയിം ടു ബി ദിയർ അറ്റ് ഓൾ അതുപോലെ തന്നെ പോയിട്രി ഉണ്ടാക്കി ിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലാതെ അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു വർക്കിലായിരുന്നില്ല ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിലായിരുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ തൻ്റെ വർക്കായിട്ടുള്ള ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററേറിയ ലിറ്ററേറിയ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഈസ് ഓൺ വേർഡ്സ് ഹി എൻഡവേർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് റാദർ ദാൻ ടു ഫർണിഷ് റൂൾസ് ഹൗ ടു പാസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓൺ വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ റിട്ടൺ ബൈ അതേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു അല്ലാതെ അവർ മറ്റുള്ള ഒരാളുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്കിനെ ജഡ്ജ് അതിന് ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ പറയലായിരുന്നില്ല തനിക്കിഷ്ടം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കായിട്ടുള്ള ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററേറിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററേറിയ ലെക്ചേഴ്സ് ഓൺ ഷേക്സ്പിയർ അതർ പ്രോസ് റൈറ്റിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ദ ഫ്രണ്ട് ദ ടാബിൾ ടോക്ക് പിന്നെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒംനിയാന ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ദ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒംനിയാന ദ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ
ലൈക്ക്നെസ് ടു ദ ഒറിജിനൽ ഇറ്റ് വാസ് ഹെൽത്ത് ടു ബി എ വർക്ക് ഓഫ് ഫാൻസി ഒരു ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഒറിജിനൽ സംഭവത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് പോയറ്റിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് ഒറിജിനലിനോട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതൊരു ഡിസ്റ്റൻ്റ് ലൈക്ക്നെസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു വർക്ക് ഓഫ് ഫാൻസി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോളറിജിൻ്റെ ഒരു തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിയർ ഇമിറ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജിലുള്ള ആ ഒരു വ്യൂസിനൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ വിച്ച് ഇമ്പോസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് പേഴ്സീവ് ആർട്ട് ഈസ് ആസ് മച്ച് ആസ് എ സെൽഫ് റെവലേഷൻ ആസ് എൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റി റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് പേഴ്സീവ്സ് എന്തൊരു സംഭവമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ട് ഈസ് ആസ് ആസ് മച്ച് ആസ് എ സെൽഫ് റെവലേഷൻ ആസ് എൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഒന്നി ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ സെൽഫ് റെവലേഷൻ ആണ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമിറ്റേഷൻ പോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സെൽഫ് റെവലൂഷൻ ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആർട്ട് ഈസ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ദ സോൾ വിത്ത് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് ഓർ നേച്ചർ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സോളിൻ്റെ ഒരു റീയൂണിയൻ ആണ് എന്തുമായിട്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചറുമായിട്ടോ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് നാച്ചർ ആസ് തോട്ട് ആൻഡ് തോട്ട് ആസ് നാച്ചർ നാച്ചറിൻ്റെ തോട്ടായിട്ടും തോട്ടിനെ നാച്ചുറായിട്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് വൺസ് മോർ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിനേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും കുറഞ്ഞ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കാം അതാണ് ഇഷ്ടവും ഫാൻസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇമാജിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഫാൻസി ആകുമ്പോൾ റൈറ്ററുടെ വക എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻഫ്യൂസസ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് സോൾ ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇഗ്നോസ് വാട്ട് എവർ ഈസ് ആൻഡ് ഏലിയൻ ടു ദ സോൾ അപ്പോൾ അത് ഒന്നിക്കൽ ആ ഒരു ആർട്ടിനെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സംഭവത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൂടുതലാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് തൻ്റെ സോൾ അതിൽ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വരുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ അതിനേക്കാൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനേക്കാൾ അതൊന്നുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ ലെസ് അതിൽ കുറവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇഗ്നോർ വാട്ട് എവർ ഈസ് ഏലിയൻ ടു ദ സോൾ ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഏലിയൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഒറിജിനൽ സംഭവത്തിൽ നിന്നും ഒന്നുകൂടി ലെസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർ നോട്ട് ആൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്വേർഡ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി അല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിവീൽസ് റാദർ വാട്ട് ലൈഫ് ഡീപ്പ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് ദ നാച്ചുറ നാച്ചുറൻസ് ദ വെരി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നാച്ചർ ഇറ്റ്സ് പ്രീ സപ്പോസസ് എ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ നാച്ചർ ഇൻ ദ ഹയർ സെൻസ് ആൻഡ് ദ സോൾ ഓഫ് മാൻ അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് റിവീൽസ് റാദർ വാട്ട് ലൈസ് ഡീപ്പ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് റിവീൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് പ്രീ സപ്പോസസ് എ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ നാച്ചർ ഇൻ ദ ഹയർ സെൻസ് ആൻഡ് ദ സോൾ ഓഫ് മാൻ നാച്ചറിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെ സോളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അത് ഇത് നിന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ് അറൈസിങ് ഫ്രം ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചർ ഓൺ 
വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് തൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നും ഇനി സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഒരു സംഭവത്തിന് ഫെമിലിയർ ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് ആർട്ടിസ്റ്റ് തൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമിറ്റേഷൻ ഈ സച്ച് എ വേർഷൻ ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ പാർട്ട് തോട്ട് ആൻഡ് പാർട്ട് തിങ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ മാത്രമാണ് ഇമിറ്റേഷൻ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടോ ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മീസോ തിസീസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ലൈറ്റ്നെസ്സിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിൻ്റെയും റീകൺസിലേഷൻ ആണ് മീസോ തിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീകൺസിലേഷൻ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളൊരു കൂടിച്ചേരലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനോട് എത്രത്തോളം സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് എത്രത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കൂടി ചേർന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ആസ് ആസ് ദ ലൈക്ക്നെസ് ലൈക്ക്നെസ് പോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസും ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഡിഫറൻസസ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഇറ്റ് ആസ് ദ ലൈക്ക്നെസ് ഫോർ വിത്തൗട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി കോപ്പി ഓർ ഫസ് ഫസിമിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒറിജിനൽ സംഭവമായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസും ലൈക്ക്നെസ്സും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ആ ഒരു ഒറിജിനൽ സംഭവത്തിൻ്റെ തന്നെ കോപ്പി ആയിട്ട് മാറുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമിലാരിറ്റിയും വേണം ഡിഫറൻസും വേണം അത് രണ്ടും എസെൻഷ്യൽ ആണ് ആർട്ട് ദേർ ഫോർ ആൻഡ് ദ പോളിറ്റിക് ആർട്ട് ഇൻ പാർട്ടിക്കുലർ ഈസ് ദ ബാലൻസ് ഓർ റീകൺസിലേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർ ഡിസ് ഓർ ഡിസ് കോഡൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് സെയിംനെസ് വിത്ത് ഇൻ ഡിഫ് വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ജനറൽ വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ദ ഐഡിയ വിത്ത് ദ ഇമേജ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമുവൽ ടൈലർ കോളേജിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ പോയറ്റിക് ആർട്ട് എസ്പെഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് ദ ബാലൻസ് ഓർ റീകൺസിലേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർ ഡിസ്കോഡൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഓപ്പോസിറ്റും ഡിസ്കോഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ബാലൻസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസിലേഷൻ അതായത് ഒരുപോലെ ഉള്ളതും സെയിം ആയിട്ടുള്ളതും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് അതാണ് ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് സെയിംനെസ് വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ജനറൽ വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ദ ഐഡിയ വിത്ത് ദ ഇമേജ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പിന്നെ അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഐഡിയയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജോ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു ആർട്ട് എന്നാണ് സാമുവൽ ടെയ്ലർ കോളേജ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്കി പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് 